and then merong executive judge niya. Anong pinag-i-examine sa atin? Yung salita ng Diyos. Dito tayo susubukin ang standard of character and the test of the experience. Pag meron tayo na experience, sandali na po. Kaya po, pag meron tayong experience, dyan natin tinitingnan kung totoo. Meron ka talaga, kami ba ako, sabi ng Lord ako, yung, yung lolo mo, nakita ko magabi, pinamatay niya yung lolo natin. E tis tingin natin sa Bible. Sabi ko, mama kasi ang tawag ng mama. Sabi sa Ecclesiastes 95, the dead don't got anything. O, nakalimutan niya, sabi niya, oh ma. Pero, naamoy ko. Siya talaga yun. So yun yung ma-experience natin, kailangan natin sibukan sa Bible bago tayo maniniwala. Kasi kahit na ang inyo, kung, kung hindi ayon sa Biblia, kaaway yun. And the trustworthy records of God's acts in history. Kaya kung pinag-aaralan natin yan sa ating Sabbath School. Ayan po. Ang sabi po dito sa Isaiah sa ating, pinasa po na ating elder, To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. And ibig po sabihin niya sa Tagalog, ayon. Yung according ay ayon. Ayan, maraming nag-take note. Pag no light in them, kagiliman. Okay, question mga kapatid. Kung sasabihin po po sa inyo na pagkatapos ng our worship, kami po ay pupunta sa... Saan ba tayo pupunta yun? Pupunta kami doon sa taas. Ang taas na lugar kasi natatakot kami dito. Ang daming tubig doon sa daan. Baka pinag tumas ang tubig. Ano ba pupunta po kami sa Buena Vista? Tapos, ang sabi po ni si Pastor, sabi daw ni Sir Gil, pupunta daw siya sa Alabang. Pupunta daw siya kaya Pastor Aywan na pupunta sa Alabang. Ang talaga po, yung sayo po kami na ating kapatid ay ayaw daw po sa sinabi ko o hindi. Mahirap sa ulitin pa, no? Ulitin po natin yung tanong, pero ulitin po natin. Pag sinabi ko po, pagkatapos ng divine service, ako pa ay kakain. Pero sa ating community ay si Sir Minda o hindi niya kain. Yan po ba ay contradict? Contradict po, ako siya sabi ko, kakain ako. Sabi niya po, kunwari, ay hindi daw ako kakain. So yun po ay kontra. Pag sinabi po ni Ender, pag sinabi po, ako ay kakain. Pag sinabi po ni Ender ay, siya daw ay uwi na. Yun po ba ay kontra? Mahirap din sa butin po, no? Pero po, ang tanong po ay, hindi naman kontra kasi maray niyo, kakain mo na ako sa uwi. Ito po ang tanong. Yun po ba ang sabi ko, ay sabi niya na, ay ayon sa sinabi ko? Hindi. Kasi ang sabi ko, ayon ay, ang sabi niya po ay, siya ay uwi. Hindi po yung kontra, pero hindi rin yun ayon. Ang requirement po ng Biblia, sa mga katotohanan na ating tinuturo, ay hindi yung hindi kontra lang. Kung hindi yung mga ayon. Ayon, higpit ang ating church, kung anong papaniwalaan natin. Yung mga ayon lang sa Biblia. Tulad po ng pagpinyag ng sanggol. Sabi po ba sa Bible, Thou shalt not baptize infants? Hindi ko alam. Hindi nang beses ko pa lang ang pakinggan yung Bible pa ulit-ulit. Simula dyan na siya sa mga revelation. Pero wala pa ako ng pakinggan na Thou shalt not baptize infants. Bakit hindi na lang hindi niya ang infants? Kasi hindi siya ayon. Hindi siya ayon niya. Yun ka. Kung ginawa nila sa Bible, pagawin natin. Kung inadvertise sa Bible, pinagawin natin. Kung hindi nila ginawa, ba't pa natin gagawin? Hindi naman ayon. Di ba po? Hindi naman siya ayon. So, para sigurado tayo sa ating ginagawa, kailangan natin makikita lahat ng ating ginagawa o rin-iisip o pinapaniwalaan sa Bible. Kailangan ayon. Hindi lang yung hindi bawal. Hindi naman bawal na nag-reveal sa Bible. Hindi naman bawal. 
hindi naman bawal ang binyag ng isang gold, hindi naman daw. So kung gusto natin ng safe na religion, yung religion lang na, ayun! Ang religion lang sa belief, yung talagang mga sa Bible. Yung hindi na dyan, huwag na natin aksaya ng panahon. Bakit po? Kasi meron 33,100 na verse dyan sa Bible. Kung meron tayong gusto mo yun na hindi naman na nakalagay dyan, tapos yung nakalagay dyan ay hindi natin ginagawa, Ibu ba sayang lang pala? O, nag-iisip tayo mas magaling pa tayo sa ating Panginoon. Di ba? So, yan po ang ayaw. Napakahigpit. Kaya po, dapat yung mga paniniwala natin ay ayaw. Kung hindi ayaw sa Biblia at sa mga propeta, yan po ay kadiliman. Walang iwala sa kanila. Yan po, ganang ganyan po. Ano? Kung yan po ang ating prinsipyo, ayaw dapat lahat sa Biblia. Kailangan, napaka-safe namin dyan. Kasi pag may mag-propose, yan ito gawin natin. E pag hindi natin alam yung Bible, hindi natin alam kung ayaw kung hindi sa Bible. Kaya po tayo ay magbabasa ng Bible. Sino po ba ang inaantok dito pag nagbabasa ng Bible? <laughs> alam niyo po kung anong ginagawa ko po para hindi ako makatulog. Actually, hindi ko pa po nabasa yung buong Bible. Siguro palahati pa lang po. Pero, ang ginawa ko po, rinay ko yung MP3 na by Paul. Habang ako ay nagdadrive. Ayan po kanina, nagdadrive kami. Ang piniplay ko, Daniel and Revelation, paulit-ulit. Kasi ang hirap pa itindihan yung mga prophecy. Gusto kong maalala yung mga prophecy. At saka para pag nag-aral ako, magkunik-kunik yung mga verse doon. Kasi minsan, malalang yun, yung mga nakakalimutan yung mga bilang. Gusto kong mapamiliarize yung Daniel and Revelation. Yung Buong Bible naman, sa katedrayan ko po, panunod naman sa mga ministry, napakinggan ko na ng limang beses, paikot-ikot. Oh, ang dami ng katedrayan ko po, ano? Kasi yung isang pasada ng Genesis to Revelation, 89 hours. Pero pinipray ko siya na mas mabilis. Yung mabilis ng salita, yung English. Parang mabilis. Parang kasanayan naman po pag mabilis ng salita. Kasi yung mga tao pa lang bingi, ah, mga tao ng bulaw, Pag gumagamit ng computer, ang pinapakigyan nila yung sound. Binabasa lahat ng computer yung nasa screen. Nang pwede mong baratan yung speed. Hindi yung pakinggan ko yung speed ng mga ulang na nagagamit ng computer. Ang pinis-pinis nung ano yung pinapakinggan. Sabi ko, pwede rin pa lang naiintindihan yung mabilis. Masasanay ka lang. Hindi binilisan ko rin yung aking MP3. Kaya po, madali yung makakakos. Tsaka po pag mabilis, hindi na nakakantok. Kasi mabilis. At saka habang nagdadrive ako, siyempre bawal na tulog. Kasi pag nagtulog ako, may second coming na. Yan po ang Holy Scriptures. Kailangan natin basahin. Kung hindi niya po po nababasa o nakapagin niya, napasadaan lahat. Sana po, ang yung goal natin yan. Ngayong taon. Ano lang naman yan? Dalawang linggo. Kung 8 hours a day na yung makikinig. Dalawang linggo ang trabaho. Tapos ang Bible. Kasi 89 hours, 90 hours, kung isang aras, isang oras, isang araw kayo makinig, mga tatlong buwan, mga ganun po. Kung tuloy-tuloy yun yung 8 hours a day para kayo nagtrabaho, dalawang minigo po, sa, ay sampung araw, 9 na araw, tapos so, parang ganun po, dalawang minigo. Naniniwala po tayo sa Trinity kahit na wala sa Bible yung word na yun, pero yung idea na doon sa Bible. Kasi nandiyan po ang Father, Father, Son, and Holy Spirit, paulit-ulit, bakit sila hindi nga lang binabanggit lagi? Kasi hindi naman lagi, kaya lang ang banggitin. Minsan yung Father lang, minsan yung Son lang, minsan yung Holy Spirit lang. Pero nandun sila sa Bible, therefore nandun sila sa Bible. God the Father, ayan po, slow to anger, tsaka God the Son, si Jesus Christ, and the Word became flesh, and the flesh dwelt among us, Ibig sabihin, ang word, ang verbo si Jesus Christ, ang um, ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Siya po ang ating example dito po. So, nung si Jesus Christ ay pinako sa cross, ayan po, ayaw niya uminom ng <laughs> ayaw niya uminom ng ano, binibigyan siya ng ano nga po yung binibigyan sa kanya? So, pa, uh, Uh, ano yung isang? Abdo! Sabi ko bakit kaya ayaw yun ni Jesus Christ ng supa at abdo? Binasa ko po sa writings kaya po. Inagsisermon ako sa aming duro. Sabi ko, 
Bakit ayaw ni, bakit ang sufa at abdul sa ay ang nakasunod sa English po ay vinegar and gal. Sa Tagalog ay abdul at alak. Sabi ng interpret sa ano, kasi sir, yung alak ay ano yun? Fermented. Ay yung vinegar, fermented yun. Sabi ko nga nang ba? Fermented pala ang vinegar. Kaya tara ayaw ni Jesus sa binom ng alak. So, sabi ko, tingnan ko nga sa writing ng ilang mga ito to. Tingnan ko, kaya pala ni ayaw ni Jesus sa binom ng suka, kasi daw, yung suka para pang paano, pang hindi, para hindi maramdaman yung sakit pag nakapahawal sa Christ, parang anesthesia. And pag naging anesthesia, hindi niya may isip ko nang kailangan niya isipin. So si Jesus Christ, mas magandang ayaw niyang mag-cheat, ayaw niyang hindi maramdaman, ayaw niyang lumago yung kanyang isip. Kaya ayaw niya nung suka, kaya ayaw niya nung alak, kaya tinitingnan ko yung ketchup at sa bahay na niya. May binigan pala ito. <laughs> yung may race, no? may binigan din pala ito. <laughs> kaya ano, eh, gusto kong gayahin si Jesus Christ. Kayo ba? <laughs> ano? Tapos may, may kanta pa, I will be like Jesus. No? So, he suffered and died voluntarily. Hindi po siya pinatay. Siya ay na, namatay voluntarily. And siya ay nabuhay. Napakaganda po. Kung tayo ay magiging royal, doon tayo magiging royal sa kayang bumuhay sa atin. Kasi yung mga kaibigan natin dyan, pag maging royal tayo sa kanila, yung business sa Diyos, pag tayo na natay, kaya ba nila tayong buhay? Hindi sila nga, hindi nila kayang buhay at sarili nila. Kaya ang royal din natin dapat kay Jesus. Kasi po, si Jesus Christ, kaya niyang buhay at kaya niyang sarili. Sabi ng angel sa kanya, Your Father is calling you. Nagbuhay si Jesus ng kanyang sarili. Kasi siya po, ang ating, at kung kaya niyong buhay ang sarili niya, kaya rin niya tayong buhay ang pagkaya ng iba tayo. Yan po, ang Holy Spirit, God, the Eternal Spirit, was active. Siya ang kasama sa creation, sa incarnation, and sa redemption. Sino ang nagbuntis kay Mary? Holy Spirit. Sino yung nag-operate uh, on the waters above the earth? Earth, before nag nervous life. Holy Spirit. Sino ang nag sabi sa inyo pumunta sa church? Amen. So, the Holy Spirit filled Christ's life with power and convicts kung sino nagsabi sa inyo magpamilyan kayo. Holy Spirit filled ang nag-convict na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. And sino po ang nagturo sa inyo pumunta sa church? Holy Spirit din. He extend spiritual gifts to the church. Sabi ko sa Bible, And He, I will send you the comforter, and He shall teach you all things. So lahat ng ating nalalaman, galing para sa Holy Spirit, all things. Empowers Him to bear witness. And, okay. And in harmony with the scriptures. Lahat ng pinuturo ng Holy Spirit ay ayon sa salita ng Diyos. Diba sabi ni Jesus, I will, aalis ako, I will send you the Holy Spirit, He will teach you all things whatsoever I have told you. And naniniwala tayo na hindi tayo galing sa umuhi. Okay. Siyempre, ayaw natin na galing tayo sa umuhi. And, ito, naniniwala tayo na tayo ang inilalang na perfecto. Kaya lang, dahil sa kasalanan, tayo ay nagkakasakit. Ngunit, ibabalik tayo ng Diyos sa original natin pangangatawan at pag-iisip dahil sa kaligtasan the whole image of God. Ayan, ibabalik tayo. We will, we will be re restored to restore in man the whole image of God. Ayan po. Naniniwala tayo na meron ano, good and evil. Si Satanas, nandiyan. Pero ang Holy Angels, nandiyan din. Sino po ang mas marami? Yung masama o yung mabuti? Yes. Ang galing masagot nyo. Kasi po, one-third na ng angel ang masama. So, huwag tayo matapos pa nila. Tapos sila sa bilang pa lang. Sino ang mas marami ang masasama ng planeta? Tayo lang ang masama eh. Lahat sila hindi nagkasala. Tayo lang. Kaya ang dami kami nyo. Hindi maabot ng telescope nyo. So, wala talaga ang ginagbat ang masasama sa mabuti. 
Mas marami na lang sila kung magtanita. Ang Panginoon, siyempre siya ang buhawa sa lahat. Kaya niyang talunin lahat. Tapos, one third lang naman yung naroon ni Satanas. Alam niyo po ba kung paano ni Satanas niloko yung mga angel? Sabi niya, kailangan natin ng freedom. Bakit freedom? Kasi nila lang tayo perfecto. Bakit pa namin kailangan ng Ten Commandments? Balik kong lungo ni Satanas. O nga naman, kung nila lang tayo perfecto, ba't kung natin kailangan sumunod? O nga naman, balik kong lungo ni Satanas. At dahil sa kanilang kayabangan, yan, mayayabang tayo, perfecto naman pala tayo, bakit pa kailangan natin sumunod sa Diyos? O nga. Pero dahil sa kanilang pride, gusto nilang maging Diyos. Naging sila ang kaaway ng Diyos. At tinanggal sila sa langit ang one-third. Kaya wala tayong laban-laban doon sa ngayon. Kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Kasi sila, galing pa sila sa langit, sila ay marakas. Pero two-thirds naman yung kasama natin. Hindi natin mapanagutayan ang kaaway kung hindi natin kasama ang Diyos. At ang great controversy ng mga kapatid ay may mga rules of engagement. Di ba po? At ay yung, ay yung mga sundalo, may mga rules of engagement. Pag humingi tayo ng tulong kay Jesus Christ, hindi tayo pwedeng handa ng isatanas. Pero pag pumunta tayo sa panag ng isatanas, hindi rin tayo pwedeng pinigil ni Jesus Christ. Meron tayong freedom of choice. Ayan po. Kahit yung mga angels ay freedom of choice. Kaya yung mga nakupusest dun sa amin, pag nakatawag lang sa pangalan ni Jesus Christ, takbo ang evil spirit galing sa kanila. Kasi natang ang kapangyarihan ng choice. Pag namili tayo kung sino namin susundin, uh, tutulungan tayo ng Diyos. Si Jesus Christ po ay nabuhay. Ito po. Kailan? Noong 84. Kaya po yung mga itista, dinidibati ko sa Facebook. Sabi ko sa kanila, humanap kayo ng kalendar ninyo. 19, 2018. Kasi yung 2018, simula yun yung panahon ng Jesus Christ. Di ba ba? 2018, pabalik. Jesus Christ, pinanahak po. Namatay siya. Sabi ko yung kalendaryo na yun. Christian yan. Kung ayaw yung maniwala kay Jesus Christ, sabi ko, kumahan ko yung kalendaryo. Lagi nyo nang dyan na nakaki. Yung year, 50 million. Balik sila. And nabuhay, namatay si Jesus Christ, and nabuhay siya ulit. And ang experience of salvation, ito po ang pinakamagandang balita sa lahat ng mga bagay sa buong mundo. Dahil tayo ng mga kasalanan ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Patulad ni Moses na nakapatay, siya ang pinagkakaroon ng Ten Commandments. Di ba? Kahit kayo nakapatay, kung tayo nagsisisi, gagamitin pa rin tayo ng Diyos para sa kaligtasan ng marami. Patulad po ng pinag-aaralan ng si Saul, kayo ng umaga. Marami siyang pinagpatay ng mga Kristiyano, pero nung tinarong siya ng Diyos, siya ay ginagamit na magsulat ng parahati ng books sa, Old, sa New Testament. So, kahit marami tayong palukuhan nun, pag ang salvation na yung nangyari sa atin, gagamitin tayo ng Panginoon para maligtas din ang iba. Ang pinakabawang fundamental belief po ay ito ng Lerebe. Ibig sabihin po nito, hindi na tayo natakot sa mga multo at sa mga swag. Kasi, sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Ang kalugsong po nito, tuloy-tuloy tayo lal uh, lalago sa ating karakter, sa panalamin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa pag-meditate ng kanyang mga blessings. Sa pagkanta, at sa pag-worship, at sa paggawa ng mission ng church. Ito, balance. Kailangan ng mission. Ang church ko na naniniwala tayo simula kay Adam and Eve, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ay kasama sa church. Kahit na good Jews sila o kahit na hintil sila, katulad natin. Ano ba ay hintil? Hindi naman tayo good Jew kasi hindi tayo yung kari sa Israel. So tayo yung mga big rock doon. Kahit naniniwala tayo kay Jesus Christ, tayo ay binugsong doon sa mga sa puno ng church. Ayan po. Sino ang ating head ng church? Si Jesus Christ. Hindi si Ted Wilson. 
Sino ang mga branch at mga sama at mga dahon ng church? Sino. The church and the members ang mga body ng church. Yan. So, masaya kasi po iba-iba tayo, ngunit lahat tayo pinapatawad ng Diyos at lahat tayo nag-try sa tinong ng Diyos maging faithful. Ayan po. At saka po, kahit na maraming chismis at maraming kabuluhan sa church, huwag po kayong magalarap. Kasi ang sabi sa prophecy, merong darapan ng Diyos na church without spot or wrinkle. Wow! Ang doktrina ay tama, ang mga tao ay magpapait. Holy and without blemish. So, punanan pa tayo ng ibang church na nagsimula sa schedule noong 1800s na uh, lumago ulit na may Ten Commandments na tututuro ng Ten Commandments kasama ang Sabah and may testimony of Jesus which is the spirit of prophecy at gumagawa ng Revelation 14 sa buong mundo na maral ng judgment ng commandments ng worship Walang iba kung di ang Seventh-day Adventist Church. Pero, hindi lang tayo man sabihin natin, ay, baka na kami sa buhay niyo, basta kami remnant na. Kasi, yung mga Pharisee, uh, mga Jew, remnant din po sila ni Abraham. Kaya lang, hindi sila gumagawa ng mission. Patulog-tulog lang sila. Pagsabali ng hapon. Ako, nagising. So, dapat meron tayong missionary work. Alam niyo ba yung mga Pharisee? Magaling sila mag-analangin. Magaling sila mag-Bible study. Magaling sila mag-fasting. Pero wala silang missionary work. Kaya, kung may mag-missionary work, hindi sila. Pinersikip nila yung missionary. Kaya, pag hindi tayo ng missionary work, baka matulad tayo sa kanila. Ang sabi po sa Biblia, meron tayong mission. Ano po yun? Proclaiming sa Revelation 14. Three angels' message. Meron tayong message ng judgment, ng worship, at saka ng repentance and reform on earth. May nagtanong sa akin sa Facebook, Bro, reform ka ba? Sabi ko, revival and reformation. Pero hindi ako option. Tapos tinignan ko yung profile nila. Option yan tayo. Sabi ko, kayo mo option, kailangan nyo mag-review na ano, ng uh, church doctrine Remnant Doctrine at Sanctuary Doctrine. Saan nyo makikita yung sarili nyo sa, sa Sanctuary Prophecy sa Revelation? Saan ang hunting nyo dyan? Saan dyan? Saan yung history nyo dyan sa Bible? Meron pa kayong Revelation 10? Sweet in the mouth, bitter to the belly? Meron pa kayong ganyan? Di ba? So, napakaganda po ng Bible at saka ng ating church. Makikita natin tayo ang sarili natin organization sa Bible. Pero meron tayong mission. Ang mission natin sa Revelation 14. Dito po yan. Fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Nagsimula na ang judgment. Ayan. And worship Him. Oh, ang kapitin nyo po, pasamba. Tayo ay magsamba. Worship Him that made heaven and earth. Ayan po. So, maganda po yan. And dahil po ay united. Kahit iba-iba tayo kung hindi mo kayo kilala, hindi niyo pa ako kilala, pero dahil we are all certain kaya din this. Kahit iba-iba tayo ng race, culture, learning, nationality, male and female, lahat po tayo ay united. Kasi si Jesus Christ ang ating boss. Si Jesus Christ ang ating boss. Dahil lahat tayo ang babasa ng Bible, pare-pareho ko yung ating naitindihan. Yung baptism po, nakapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Meron mga tao, nung sila nababtize, paglabas nila sa tubig, hindi na sila gusto manipulido. Hindi na sila gusto manuntok. Hindi na gusto minum ng alak. May mga sudyante kami kung sa nagabiyo. Nung mababtize sila, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, hindi na bumabalik yung Indian Spirit na nagpuposes sa kanila. Ginagawa po natin yung Lord's Supper kaya sabi ni Jesus Christ, do this often. And marahin po tayong spiritual gifts and ministries. Yung iba magaling mag-lanta. Yung iba magaling mag-kanta. Yung iba magaling mag-smile. And meron po tayong gift of prophecy. Yan po ay specially manifested 
and the Ministry of Energy Wild. Alam niyo po ba na kayo ay mga propeta rin? Kasi sabi sa Revelation 10, pagkatapos niyo malis ako in 1844, you must prophesy again. Sabi sa 1 Corinthians 14, to bend to prophesy. Sabi po sa ibang verse sa Bible, despise not prophesying, but test all things. Okay. Pero huwag kayo mag-prophesy na hindi ayon sa Bible. Kasi ang pasunong sa asa na tuturo na hindi ayon sa Bible ay kamatayan. Sa Bible may mga prophet ng Diyos, pero nung nag-iba sila ng direksyon, pinatay sila na namatay sila. Yan po. Pero ano meron akong prophecy? Na ano po prophecy nyo rin lahat? Alam niyo po ba ano yung mga kapatid? Jesus is coming soon. At yun is tayo eh. Yun ang prophecy na alam natin lahat. Pinapaniwalaan natin, pinapaniwalaan natin, at pinapangalan natin. Na si Jesus Christ ay darating. Nasa pangalan natin. Dumating na ba? Di ba? At alam natin darating? Saan natin? Kasi ayon sa Bible. Kaya kailangan natin ipangarap yan sa buong mundo. And yung Ten Commandments po, yan, yung memorize natin. Ang favorite natin sa Ten Commandments ay ang sabah. Ayan po. Ito po ang pinakamaganda. Kung kayo po ayang tulog kanina, ngayon ay nangisig na po kayo. So, ang sabah po, sa sabah, hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay na hindi pang sabado. Ayan po. Kaya po sa ibang mga church, maraming mga hindi nagluluto pang sabah. Ayan po. Doon sa ugrab, sabi nila, hindi na kami luluto na ng ulam. Sabi na lang ni Tegasesti, yung mga pag-aanda sa pagkain at sa kapagbili ng pagkain, dapat tapos na before the sabah. Ayan po. Sabi na lang na aming teacher, ay kaya namin hindi magluto sa makikip niya. Basta ilalagay namin yung pagkain sa ilalim ng lupa kasi walang refrigerator. Sabi naman ng aming kaibigan na lagi kong palibali sa Facebook, yung aking mga dolo, kaya din lang hindi magluto pang Sabado. Sabi naman ng aking, ay yung mother ko naman, naluluto niya na before ng Sabado yung mga pagkain. Sabi naman ng ibang missionary, ang ginagawa namin, tinapay at saka putas na lang. Sabi naman ng kaibigan ko sa region, Nagagawa nila sa probinsya yan. Nilalagay nila yung pandero sa Dayami. Sabi naman ng mga hudyo, gumamit na kayo ng slow cooker. Sabi naman ni Dan Gison, iniluto na lang kapag Friday. Hindi na kami nag-away-away pag Sabado. Hindi kami nilalagay sa simbahan. Sabi naman ni Jerry Tilon, huwag na kayong kumain. O nga, pag hindi kayo kumain, hindi kayo magluluto. Sinubukan ko ito, pero hindi dahil sa namin ni Jerry Tilon. Sinubukan ko ito dahil namin pa kayo yung nag-drive ng mga sinyante. Sabi ko, kain na tayo. Sir, hindi ka na kumakain pag Sabado. Sabi ko, bakit? Fasting day na lang ito. O talaga, ilang ang mix kayo yung biscuit. Yung mga meron sa kayo yung tangal. Ah, sinubukan ko rin nga. Ginaya ko. O mga kapatid, one semester, ginaya ko. Experiment. Ngayon, hindi ako mag-experiment. One semester, hindi ako makaya na kumakain ng Sabado sa kanang tangal. Alam niyo yung nangyari mga kapatid? Hindi ako theologian ha, pero naka-preach ako ng tatlong musing. Naka-church planting kami ng dalawang church. Tapos lahat yung, kahit sa nakapunta ng church, ako lang yung speaker. Napagod na ako sa sermon ko eh. Paulit-ulit kasi ito lang naman ang sermon. Tapos, ang dami yung mga ministry na tulungan ko. Sa ganang, ano, sumabog na parang, lahat ko lang ginagawa, napagod ako. Tumigil ako ang fasting. Subukan ko mong tumigil. Tumigil ako kasing ng umagat. Masakit sa ulo kasi pag hindi ako makain. Natutunan na ginawa ko sa mga ulo ko, natutunan na ginawa sa tanghali. Nagising ulit ako, missionary for prayer. Pero pag Friday ng gabi, marami ako kinakain. Tapos pag sabi ng gabi, marami rin ako kinakain. Basta, sinubukan ko lang po. Hindi ko alam kung bakit yun. Pero, hindi ko rin na-explain. Subukan niya na lang. Hindi naman ako namatay. Nagudog lang. So, Sinubukan kong tumigil. Tumigil din ang pag-pasay. Tumigil din ang church planting. Speaker-speaker na lang. Pag-pasay. Okay. Si Ryan James Jimenez naman, sabi niya, fruits and vegetables. Pwede. Sabi ni Jimenez Rivera, 
Ya, dua mikir dari api ini, tapi ini orang bilang dia terasa bau. Karena ini menjadi pepanis, sangat gumamit dan spesial kaldero. Satu lagi spesial kaldero. Yang kaldero ini hindi pada panisan. Kasi yang nak panisan dah pala. Sudah di sini yang panisan ulit. Sampai nanti ni Joy. Lagi yang panisan ulit. Sabi naman sa ibang church, hindi na kami nagbukas ng pigga, hindi na gamit namin si Sposable. Sabi naman sa ibang church, nakamagay, wash your own dish. So hindi na sila nagbukas ng maraming dish. Dish na lang. Sa isa na lang. Sabi naman yung sa charity, Bidar, yung father in law ko, 28 years na ginagawa yan. 50% ng church, kaya ang gawin yan. Ano pa ang nandito? Sabi niya yung mga redempty nga sa bundok, kaling nila, hindi na mapanis agad, hindi na nagayin yun sa dahon ng saging. Sabi naman ng isang co-worker namin sa AUP, ano daw, kamote na lang daw ang lulutuin niya pag Sabado, ay pag ano, Friday. Sabi ko, tapos paano niya hindi mapanis na? Sabi niya, ay lalagay yung sarap. Sabi ko, paano niya ipapainit na? Ay, iwan ako ng sasakyan, pag namali, mainit niya. Sabi ko, pwede. Ano yung mga kapatid? May kasabihan tayo sa Pilipino. Kung gusto, marami, kung ayaw, maraming dahilan. Maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Pero, nagkatalong sila. Eh, pwede mo painit, sabi ni Ellen White. It is not God's way for his children to eat cold food during the Sabbath. In cold climate. Therefore, you should warm the food. Eh, pwede mo mag-warm? Di pwede rin mag-luto. Sabi naman ng iba, uy, ba't mo yung warm? Actually, pag binasa niya yung cold food paragraph, sabi ni Ellen White, You warm the food cooked on the previous day. Kaya lang yung mga gusto magluto, hindi nila sinasama yung cooked on the previous day. Kasi gusto nila magluto. Ang nakasulat sa paragraph, You warm the food cooked on the previous day. Bakit mo yung warm kung pa magluto? Di ba? Kung pwede ka magluto ng sabi doon, di ba mo na i-warm kasi pa magluto eh. Kaya niya pinapawarm kasi hindi luto kahapon. Oh. So, yan sabi, ang katotohanan pag inimbestiga, ang katotohanan pa rin. Pero yung mga excuse pag inimbestiga, tatangling. Sabi naman sa... Sabi naman yung sang, ayan. Sabi naman yung sa Cebu, meron yung caterer na ayaw daw yung mag-luto pang Sabado. Tinapak lang nila yung pagkain dyan. Mahara na kung kurangin. Tinanalangin nila, pero dumami yung pagkain. Sabi yan nila, pero hindi ko narinig. Pati yung mga speaker na galing sa US, pinag-drive ko ako na sa airport pagdating sa Manila. Sabi nila, may nangyari sa Cebu, dumami yung pagkain kasi hindi nagluluto na pagsabado yung D-Lab Incentio family. Sabi naman ni Michael Carano, kaya nang ito, kaya hindi lang mas malapit. Sabi niya, yung si ano, si... yan to, hindi yung nagluluto, hindi rin, ano, naliligo, sa buh! Dito sabi ni Ellen White, naliligo na kayo bago nung buh ng araw. Pero sabi niya eh, pero pag tinignan mo yung history niya, naliligo siya pagkatapos ng sermon niya. So, hindi mo alalahan yung paliligo. Anyway, ang sabi rin ni Ellen White, sa pag yung may mga sakit, alagaan niyo yung may sakit. Kasi may sakit yan. Make everything possible for the sick to be comfortable. Eh, ako may sakit ako. Ang sakit ko, body mo doon. Kaya maliligo na lang ako. Exempted ako doon. Pero eh, kung hindi kayo nalang ako, yung pakahit hindi kayo nalang isang araw, wala kayong sakit. Ako may sakit ako. Ayan po. Anyway, wala naman sa Bible yung bawal na ligo. Pero nasa Bible yung bawal na ligo. Nasa LNG White din yun. At nasa Advent is the fault of the Senior. Pag nag-align yung Bible, yung LNG White, at saka yung church document, pareho na ang sinabi, mahirap po kahit. Kahit pa kasing galing ako, three times kasing galing ng Windows. Kahit pa type ten times ako kasing galing ni Phil Johnson. Hindi ko kaya, kahit may PhD pa ako sa theology, sa IAS. Kung nag-align yung Bible, SOP, at saka Adventist Temple, pare-pare lang ang sinasabi, hindi natin yan ma, hindi na yun. Sabi naman ni Mike, ah, knock. Sabi niyo pa, meron pang isang mayaman na merong restaurant. So, nilalagyan nila yung mga table. Saan nila nilalagyan ko nila? Hindi, hindi na mapalisin, nilalagyan nila sa table. Tapos pag pumunta na sila sa church, napapashare pa nila sa isa. Sabi naman ito ang presidente ng mga club. Sabi ko, sir, I heard in the IAS your presentation that you don't cook the food on the Sabbath for your cafeteria. How do you do it? Did you use the refrigerator? Sabi niya, no, no, no. We don't use the refrigerator. We just leave it here and get it covered. Really? It doesn't spoil? Sabi niya, we have a Sabbath menu. What is the Sabbath menu, sir? The menu 
you that doesn't spoil easily. We fry and then we do maham. Pati mga bakter yan, hindi kaya matakil. Ang English yan kasi yan. Ah! Yung represent after Asia, sabi ng Africa, bakit kayong mga Asian, hindi nyo kaya lutuin yung panin nilang fry nyo? Sabi ko, para po, yung Indonesia na nakakalam. Para, hindi pa lang yung Africa. Baka tayo mga Pilipino lang hindi nakakalam. So, inisip ko, nakalimutan siguro ituro ng mga missionary ko sa Pilipinas. Pero narinig ko sa aking auntie, na ano, yung lolo mo, alam niya, ang higpit-higpit niya pa ba? Alam niyo ba, yung mga matatanda, ano ba nila yan? Hindi naman sila option. Ang option kasi, kung mamukya lang yan ng ano eh. Sabi naman po nito, tagas na lang ka. I will teach you how to do it. Ibig sabihin, alam na lang ang tagas na lang ka. Sabi naman itong taga Angola, sa Angola daw, pag gusto niyo magluto ng sabado. Kailangan nyo magtabot. Kasi alam na lahat ng Adventist na bawal. Oh, alam nyo sa Angola. By the way, sa Angola, may mana. Sa isang place doon, itay po sa YouTube, Angola Mana SID. Di ba po tayo na sa SSD? Meron ng NAD, North American Division. Meron SID. Yung home channel ng SID, pumunta sa Angola, doon sa place kung saan lumarag pa ang mana, lumarag pa pag Wednesday and Friday. Hindi pag Sabado. Amen? Tingnan niyo sa YouTube. Tingnan niyo sa Science of the Times and Document na doon. Ibig sabihin niyo, Diyos ni Moses, ang Diyos ng Seventh Day Adventist. Ang ganda ko ito, kaya nang wala ka doon. And, sabi niya, Auntie, yung mga ulor niyo, kanyan din, ang ikitipit niya, gumagalas sa newspaper. Sabi niyo, kaibigan ko sa Visayas, kumakayan na kami ng beans, hindi yun nasasira. Sabi na lang, Hiner, hindi niyo na kailangan maging option para sundin yan. Kaya niyo yung gawin. Sabi niyo lang, Digrash ka. Meron daw, si Ma'am J.D. Hinta. Kaya yung sabihin yan. Sabi ko ang ginagawa. Hindi siya kumakain. Magaling kasi mag-fasting yan si Ma'am J.D. Sabi nyo nga, nag-sermon ako sa Buklod, sa May Victoria, sa may malaki sa amin. Sabi ni Ms. Juan, Mrs. Barro, kaya namin gawin niya noon sa probinsya. Kahit yung church membership, sabi ko ang ginagawa niyo. Kung hindi malaki kami yung awa, yun, basta yun. Keep warm. Friday ng gabi. Nandiyan na yung lahat. Tapos meron yung foreigner na pumunta sa AD. Sabi niya, you know sir, when I reached the Philippines, I was shocked. Sabi niya, you know why? Everybody is doing the Sabbath. In Ukraine, before we were baptized, tinuruan sila ng bawal. Kailangan, sabi ko, how do you do it? You're a nurse. You're a nurse. You finish your work 6 o'clock Friday. Sabi niya, I took everything Thursday night. And then I put in the rent. And then I just hit sa microwave. Ay, naintindihan nyo na po yung difference ng cook tsaka war. Kung hindi nyo naintindihan, tingnan nyo yung inyong rice cooker. Meron yung cook at tsaka war. May difference? Okay, Lord. So, huwag nyo nang tindihan yung pagsabot na. Hindi yung tindihan. Sa, sa microwave, meron bang cook? Meron defrost? Anong difference? Huwag nyo tindihan nyo na gano'n. Huwag nyo pagsabot nyo. Anong nang tindihan nyo dito? Yung defrost na lang. O, kasi, Simple-simple na naman ang mga kapatid. Yung nakasulat eh. Saan nakasulat? Kaya kapit ako sa ito. Inoon naman lang po yung example para hindi kayo may stress. Tapos pag sinabi ko yung pagpapakana, hindi ko alam paano ba yung mga kapatid sa pagkain. Sabi ko ng Kina, kaya niyang gawin yung mga aming grandfather. Nag-keep form lang sila. Kunti lang yung apoy para hindi mapanis. Yun naman sa isang youth conference. Pinilit ko sila. Kung magdala ng luto, pwede naman. Napanis lang yung iba kasi yung cater. Sabi naman ni Ferdin, pwede yan, huwag lang lagyan ng milk at huwag lang lang lagyan ng kamatis kasi madali yung mapanis daw yun. Tapos, may isang conference naman, huwag na namin ikaw mo sa weekend, Wednesday na lang, para hindi na kailangan mag-duto pag weekday. Sa grocery pumunta ako, marami naman parang yung canned vegetable, ito o, bubuksan lang, makakalit na. And then, ito naman po si Pastor Paul sa prayer and fasting. Nagagawa na namin yan. Ito yung, ito yung taga ng Ukraine. Saan ko pwede pa-picture ng school natin dito sa Ukraine na hindi nagluluto pag Sabado? Ano ginagawa ng bakitirya? Pinicture na nila. Alam niyo kung anong sinisir? Yan, mga kinakay. Pag Friday, i-take out nila lahat ng gusto yung i-take out na hindi mamapanis. Ayan yung bakitirya. Kung may, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, 
Yan po, sabi ni Pastor Paul, sa India ba, yung kanin, kasi malaki pa rin yung India, mag-train ka ng ilang araw, paano yung sinahin mo? Kaya naging lang yun ng kalangansi, asin, at saka oil, at saka yung spices nila. Ilang araw yun, hindi mo mapanis. Kasi nakasakay sila sa trailer ilang araw, wala kayo ng India. Yan po, tama rin guys, ang tawag doon. Sabi nila nito ang taga-pandilarya, nagagawa namin yan, huwag lang lalagyan ng kamatis, para hindi mo mapanis. Ayan po, sabi naman, ang dami-dami example. Example, 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 example. Sabi naman itong taga-Thailand, kaya namin gawin yan sa family namin, pastor, obedensyo, na taga-Thailand. O, at tinuro rin yan sa mga union, mission, shepherdess, ni Miss Bia. Ayan, mga pastor's wife. Tinuro rin yan po. Kaya sabi naman ni Sheila, You know, na-convict daw sila na gawin yan, so hindi na sila nagluluto. And saka sabi ni Ruben, et cetera, et cetera, et cetera. Ang dami-dami yan po. Yung retreat, niluto namin before Sabbath. And ganyan namin, nilagay namin sa mga freezer, yung mga fried, nilagay namin dyan. And marami kami na papain, 16 na people, yan, freezer. We now are in Rang. Ano ako ngayon dito? Pwede rin po namin ng ganyan, cheap warm, dapat kasi 60 degrees up. May mga ganyan sa mga caterers, and kalaman si Ryan, et cetera. Sabi naman dito ang taga Buena Vista, gumamit kayo ng stainless rice cooker, kasi mas matagal daw. Bakit gusto nila ang buwan yan? Bakit may papakahiran ang mga kapatid, ang mga tao? Kasi, ano nakasulat? Ito po ang nakasulat sa Biblia. Nasaan niya yung mga pang-picture? Ito po ang nakasulat sa Biblia. Take note. Sabi po sa Exodus 16.27, Bake that which you will bake, and pakuluan which will you pakuluan. And yung remainder, yung recover, kakainin nyo in the morning. Picture. Okay? And yung hindi nakagets, alam nyo mga kapatid, yung hindi nakakaintindi, hindi mga kasunod. Sabi nyo sa Bible, Daniel 12.10. Ayan, no? But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. O, yung hindi nakakaintindi ng sinabi ni Moses, hindi sila nakasunod. Pero yung mga wise, makakasunod. Ayan, sabi sa Daniel 12. The wise shall understand. Ano pong pinagalit ng si Moses? Si kanito kumandit yung hindi may pwede magbito pang sabado. Kay Moses o kay sa Diyos? Sa Diyos, kasi pinagalit ng si Moses. Sabi ni Moses, sabi niyang Diyos, and the Lord said to Moses, How long will you refuse to keep my commandment? So sa Diyos ka na yung instruction, hindi kay Moses. Alam niyo kung bakit si Jesus ay kumukuha ng mais din sa ng Sabado? Pinapagalitan siya ng Parisi. Bakit hindi kayo, bakit kumukuha ng mais pang Sabado? Sabi niyang Diyos, you are teaching for doctrines the commandments of men. Hindi naman pinagbawal ng Diyos kay Moses. Mamulod ng pagkain yung bawat kumain. Ay, wala ka lang. Ulo ito. So, yung kumanin sa sinasabi ng Pharisee ay yung pag-itas. Hindi naman yung just said the Lord. Pharisee lang nila yun. Si Jesus Christ, kung itas, hindi naman bawat yung pag-itas. Pero yung pag-iluto, just said the Lord, yan ay nakasulat. So, anong sabi ni Ellen White? Those who cook for the Pandasaba violate the four commandments ay our transgressors of God's book. So nag-alala nyo yung Bible, may pinagawin kayo sa pang verse sa Bible na nakakalito po. Ang sabi sa Exodus, ang sabi sa Exodus, on the first day, will be a holy convocation. On the seventh day, will be a holy convocation. In it, thou shalt do any word except that which is all food. Yun ang ginagamit ng mga taong gusto magluto pang sabado. O pwede pa lang magluto pang sabado kasi huwag daw lang magluto ng trabaho sa 7th day, maliban sa pagkain. Ah, pero hindi yung 7th, pag tinitan niyo yung buong paragraph, buong, buong chapter, hindi yun 7th day ng week. 7th day yun ng feast of unleavened bread. Ano pa pong sabi dito? Yan. Ang technique ng observance ay preparation. Pag hindi tayo maka-prepare, magubutong tayo. So, ano pong sabi sa official church documents, adventist.org, information, official statements, Sabbath observance? 
the buying and preparation of food, the ironing of clothes, and all other necessities of life will be completed before Friday sundown. Ano sabi sa Adventist Biblical Research? Ganun din. Copy and paste nila. Ano sabi sa Adventist Archives? Ganun din. Copy and paste. Ano sabi din sa Yellow Rabu ng Fundamental Beliefs? Yung mga magluluto ng meals should be tapusin na para makasimba rin sila. Sabi po dito sa isang Adventist Mission, August 1 edition ng Adventist Mission, meron isang lalaki na ayaw ang pabinyag dahil ayaw na kumain ng bahaw. Ibig sabihin, yung hindi Adventist, alam niya na bahaw ang pinapaya ng Adventist. Pero nagpabinyag na rin siya. Kasi sabi ng asawa niya, hindi ka nagpabinyag, ibig sabihin, mas mahal mo yung mga kalibigan mo kasi sa akin. Pero nagpabinyag na rin po sa katulad niyo lahat. Ano pong sabi ng mga Tagalog na Bible documents? Pumunta pa ako doon sa isang church. Pagpasok ko sa church, sabi nila, ang mga ang mga pagkain ay dapat ay dito na. Ayan. Nabasa ko doon sa Tagalog. Ang document ay 1968 galing sa NTUC. North Philippine Union Mission. O, paano hindi mo natin ang Sabado? Ayan po. Tsaka po, punta ako sa Pilipista, makita ko yung Bible na pinakamigay nila sa mga bagong kanya. Binuksan ko sa dito. Ang sabi dyan, anong tagubilin ay binigay ng Diyos sa ugnay sa kanilang pagkain? Ayan po, sabi dyan, lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pukuluan ang inyong pakukuluan at lahat ng labis ay itatago ninyo ang inyong initirahan para sa pinagbukasan. Galing sa Bible ng Central Reserve Conference. Yung pinapamigay natin sa mga bagong kanya. Yan ang talang nakasulat sa likod. Kaya lang makalimutan natin. Kaya po pala mga kapatid, na nakasulat sa Fort Commandment, remember! Kasi alam ng Diyos ng mga Pilipino ay makapalimutin. Okay. Mabuti na lang papatawarin tayo ng Diyos kasi nakalimutan natin. And, nag-stewardship po tayo sa ating uh, lahat ng pera. Nag-type tayo. Type na iwan ko yung aking kitapa. Kailangan ko mag-type ng 100 kasi may nagbigay sa akin ng 1,000 kung isang linggo. Mabuti na lang may points dun sa sakya ko na 100. Kaya may 100 na points dun sa... <laughs> Ayan po, Christian behavior, hindi tayo nanonood na masasama, hindi tayo naglalaro ng patay-patayan, ng papatayan, hindi tayo naggadamit ng mga... ano, huwag tayo dyan? Mga nakakatuksong pananamit. Ayan. At ang kinakain natin pagkain ay yung the best na pagkain. Ayan po. Mga asawang lalaki, mga mahal ang asawang babae, mga asawang babae ay nagpapasakop sa asawang lalaki dahil sabi sa Ephesians, submit yourself to one another. Ephesians 5.21 And si Jesus Christ po ang ating priest kasi siya lang ang nakakaintindi sa ating salamin. Lahat sila doon hindi naging tao. Si Jesus Christ ang naging tao, siyempre nang binig ng Before Elders, kaya siya po ang naglalapat ng ating mga kaso sa langit. Mabuti na lang kapapin natin ang ating High Priest at siya rin ang nagbabayad sa ating kasalanan. Siyempre po, alam natin lahat ng Second Coming, kailan mangyayari, hindi natin alam. Kasi sabi niya rin, no more time practicing beyond 1844. So, hindi natin alam. Pero malalaman natin, ang sabi niya rin, Mark, sasabihin ng Diyos later. Pero yung hindi niya niniwala, hindi niya naman yung hindihan, akala niya nakulog lang. Pero doon sa mga believers, malalaman natin ang exact date and time kung kailan. Siyempre yung mga iba, hindi na niniwala. Kahit sabihin, hindi na sila niniwala. Death and Resurrection, mabuti na lang mayroon tayong eternal life. Hibig tayo ay hibigyan ng 1,000 years mag-audit at saka forever. So lahat ng mga bagay ay walang ano, sabi ni Ellen Wright, salvation is so cheap. Ibig sabihin lahat ng ginigibang natin sa mayroong buhay, walang mga yan, walang pwenta yan kung i-compare sa gusto ng Diyos bigay sa atin. Maliban sa 1,000 years sa langit, meron tayong hindi na yan, 1,000 years, meron tayong new earth kasama natin ng Diyos. Wow! Very nice. So tayo po ang manalangin sa ating kapatid. 
Our Father in heaven, we thank you, Lord, for the truth you have allowed the Seventh-day Adventist Church to see in the Bible, to collect from different churches. We praise you, Lord, for the Holy Spirit who has impressed the prophets, the church, the pastors, the elders to live according to your word. We praise you for the good examples, Lord, that you have faithful people in the Seventh-day Adventist Church who can become good examples for us to follow. We ask that you forgive us for all our sins, for forgetting many things that you have taught in the past, and for not believing things that are actually written. We ask that you give us wisdom and understanding to do missionary work and to follow your laws and your commands so that we will be happy in our work for you. Thank you for hearing our prayers and just in your prayer. Amen.